ఈ బుల్టన్ మీకు సమర్పిస్తున్నవారు కంచి కామాక్షి మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం బీహెచ్ఆర్ కాంప్లెక్స్ బెసెంట్ రోడ్ విజయవాడ నమస్తే వెల్కమ్ టు ఏసీటీ న్యూస్ నా పేరు విజయ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ అధికారం ఉందనే గర్వంతో నరేంద్ర మోడీ అహంకారంగా వ్యవహరిస్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రజల హక్కుల పట్ల ప్రధానమంత్రి స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి చులకనగా మాట్లాడటం బాధాకరం సీఎం చంద్రబాబు కేంద్రం దిగి వచ్చేంత వరకు ధర్మ పోరాటాలు కొనసాగిస్తాం మంత్రి దేవిరణి ఉమా అవిశ్వాస తీర్మానానికి మద్దతుగా టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో బందర్ రోడ్లో కాగడాల ర్యాలీ పాల్గొన్న విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు నగరాభివృద్ధి ప్రచారాలకే పరిమితమైంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజయవాడను ఓల్డ్ సిటీగా మార్చుతుంది సిపిఎం నాయకులు బాబురావు తనను రాజకీయంగా ఎదుర్కొనలేకే టీడీపీ నేతలు సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు కుటిల రాజకీయాలకు పాల్పడితే సహించేది లేదు వైసీపీ నేత వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ప్రధాని స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి రాష్ట్ర ప్రజల హక్కుల పట్ల చులకనగా మాట్లాడటం దారుణమని సీఎం చంద్రబాబు మండిపడ్డారు విభజన చట్టంలోని అంశాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీల సాధనకు అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తూనే చివరి అస్త్రంగా అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టామన్నారు సమస్యను అర్థం చేసుకుని పరిష్కారం చెప్పాల్సింది పోయి ప్రధాని మాట్లాడిన తీరు చాలా బాధ కలిగించిందన్నారు సచివాలయం నుండి మీడియా పాయింట్ వద్ద సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ ప్రధానిని గద్దెదించడానికి సంఖ్యాబలం లేకపోయినా అహంకారంతో అవిశ్వాసం పెట్టామన్నట్టు మాట్లాడటం సబబు కాదని హితవు పలికారు ప్రధాని మోడీయే పెద్ద అహంకారి అని అధికారం ఉంది కదా తనను ఎవరు ఏమి చేయలేరన్న భావనలో మోడీ ఉన్నారన్నారు తనకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్కు మధ్య గొడవలున్నాయన్నట్టుగా ప్రధాని మాట్లాడటం సరికాదన్నారు కాంగ్రెస్ అన్యాయం చేసిందని చెబుతున్న ప్రధానమంత్రి దాన్ని సరిదిద్దేందుకు నాలుగేళ్లలో ఎందుకు ప్రయత్నించలేదని ప్రశ్నించారు పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘాన్ని సాకుగా చూపి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకపోవటం దారుణమని ఒక ప్రధాని స్థాయిలో మాట్లాడాల్సిన మాటలు ఇవి కావని సూచించారు ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ పెట్టిన అవిశ్వాసానికి అన్ని పార్టీలు కలిసి రావడం చర్చ జరగడం ఇదే మొదటిసారన్నారు బీజేపీకి వంతపాడుతూ రాష్ట్రంలోని ప్రతిపక్షాలు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలని దెబ్బతీస్తున్నాయని వారికి ప్రజలే తగిన గుణపాఠం చెప్పాలని పిలుపునిచ్చారు ఈరోజు ఆయన మాట్లాడినప్పుడు ప్రధానమంత్రి గారు మాట్లాడినప్పుడు మీరు చూస్తే చాలా బాధ కలిగింది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కూడా దేశంలో ఒక భాగం అనే ఆలోచన లేకుండా చాలా చులకనగా ముందు ఏదైతే మాట్లాడాడో అదే మాట్లాడే పరిస్థితికి వచ్చారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తల్లిని చంపి బిడ్డను కాపాడిందని డోర్లన్నీ క్లోజ్ చేసి ఆ రోజు బిల్లు ప్రవేశపెట్టారని వాజ్పేయి గారు మూడు రాష్ట్రాలని చాలా సక్సెస్ఫుల్గా విభజించారని ఇంకొక పక్కన నేనేదో యూ టర్న్ తీసుకున్నానని అంటే ఒక రాజకీయ ఎదురుదాడి నేను ఆ రోజు కూడా ఎన్నికల కంటే ముందు అన్యాయం జరిగింది మళ్ళీ న్యాయం జరగాలంటే ఒక జాతీయ పార్టీ సహకారం అవసరం అందుకనే ఎన్డీఏతో పొత్తు పెట్టుకున్నాం నేను మొదటి రోజు నుంచి మిమ్మల్ని అడిగింది విభజన చట్టంలో మాకు అన్యాయం జరిగింది విభజన వల్ల అన్యాయం జరిగింది విభజన చట్టంలో చాలా పెట్టారు ప్రత్యేక హోదా పెట్టారు మాకు ఇవన్నీ ఇమ్మన్నాం మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్యాయం చేసిందని చెప్పే మీరు నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఒక్క పని కూడా చేయకుండా విభజన చట్టం పెట్టిన ప్రత్యేక హోదా అనౌన్స్ చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆదరించలేదు నూట ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల చరిత్ర ఉండే కాంగ్రెస్ పార్టీని తిరస్కరించారు ఈరోజు వాళ్ళు పెట్టిన విభజన చట్టాన్ని కూడా అమలు చేయకుండా వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రత్యేక హోదా కూడా మీరు ఆమోదించకుండా ఇప్పుడు ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అడ్డం వచ్చిందని చెప్తున్నారు ఎక్కడ అడ్డం వచ్చింది ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఒక ప్రధానమంత్రి స్థాయిలో మాట్లాడవలసిన మాటలు అవి ఎందుకు బీజేపీతో కలిసాం ఎందుకు బీజేపీతో డిఫర్ అయ్యాం ఆ రోజు కలిసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం కలిసాం ఈరోజు డిఫర్ అయ్యింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం డిఫర్ అయ్యాం అన్ని ప్రయత్నాలు చేశాం ఇరవై తొమ్మిది సార్లు వచ్చాం నాలుగైదు సార్లు గట్టిగా కూడా చెప్పాం అదే సమయంలో ముందు మంత్రులు కూడా రాజీనామా చేశాం తర్వాత టైం ఇచ్చాం అప్పుడు కూడా లేకపోతే ఏమాత్రం చేసే పరిస్థితి లేకపోతే పార్టీకి రామ్ రామ్ చెప్పి తర్వాత మనం నో కాన్స్ పెట్టాం అక్కడి నుంచి పోరాడుతున్నాం ఎక్కడ నేను ఫస్ట్ డే నేను చెప్పాను తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడు కూడా రాజీ పడవని చెప్పాను 
స్పెషల్ ప్రత్యేక హోదాకి ఇచ్చే బెనిఫిట్స్ నేను ఎప్పుడు రాజీ పండనే చెప్పాను మొట్టమొదటిసారిగా చరిత్రలో మీరు ఒకసారి చూస్తే ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టినటువంటి ఒక రీజనల్ పార్టీ పెట్టినటువంటి ఒక అవిశ్వాసానికి అన్ని పార్టీలు కలిసి రావడం చర్చ జరగడం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇది ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఇది జరగల మొత్తం నూట ఇరవై ఆరు మంది అవిశ్వాసానికి అనుకూలంగా ఓటేశారు ఎన్డీఏ అన్ని విధాల ప్రయత్నం చేశారు ఎక్కడా తగ్గకుండా లాస్ట్ టైం ఇదే మరిగా విభజన అప్పుడు పోరాడాం ఇటీవల కాలంలో అదే మరి పోరాడుతున్నాం దేశంలో అందరి యొక్క మొన్న ఒకరికి ఏం చెప్పారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ మీరు మాతో రండి రాజీనామా చేద్దామని అడిగారు ఎక్కడున్నారు ఇప్పుడు రాజీనామా చేసి మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ కానీ పరిస్థితి ఇచ్చారు ఇంకొక మాట ఏం చెప్పారు నో కాన్ఫిడెన్స్ పెడదామన్నారు మేము పెడుతున్నా మీరు కూడా పెట్టమన్నారు మేము ఆ రోజు చెప్పాము మీతో కలిసి వస్తే కుక్కతో పట్టుకుని గోదావరి తింటే అవుతుంది ఆ రోజు చెప్పాను ఈరోజు ఎక్కడున్నారండి నో కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టిన ఒక్కొక్కరు వచ్చారా వెళ్తావు ఎప్పుడు వచ్చారు తెలుగుదేశం పార్టీ నో కాన్ఫిడెన్స్ అన్న నెక్స్ట్ డే పార్లమెంట్లో మేజర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అని సపోర్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టాయి అదే సమయంలో ఇంకొక పక్కన పవన్ కళ్యాణ్ మార్నింగ్ నుంచి చూస్తున్నారు ట్వీట్ల పైన ట్వీట్లు అంటే ఎక్కడ కూడా బీజేపీ పార్టీకి ఎన్డీఏకి కొంత కూడా నష్టం జరగకూడదు ఈ రెండు పార్టీలు వాళ్ళిద్దరిని మన మీద అటాక్ చేస్తూ వాళ్ళని కాపాడే పరిస్థితి వచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చేంత వరకు టీడీపీ ధర్మ పోరాటం ఆగదని జల వనరుల శాఖ మంత్రి దేవినేని ఉమా స్పష్టం చేశారు రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం పార్లమెంటులో గళమెత్తిన మన ఎంపీలకు ప్రజలు అభినందనలు తెలిపాలన్నారు ఇప్పుడు ప్రారంభమైన నిరసనలు బీజేపీ ప్రభుత్వం దిగొచ్చే వరకు కొనసాగుతూనే ఉంటాయని హెచ్చరించారు పార్లమెంటులో టీడీపీ ఎంపీలు పెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానానికి మద్దతుగా కృష్ణా జిల్లా టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో మున్సిపల్ స్టేడియం నుంచి బెంజ్ సర్కిల్ వరకు కాగడాల ప్రదర్శన నిర్వహించారు అనంతరం బెంజ్ సర్కిల్లో ధర్మ పోరాట బహిరంగ సభను నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి దేవిని ఉమా మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి పిలుపునిచ్చిన వెంటనే విద్యార్థులు ఉద్యోగులు ప్రజలు నిరసన ప్రదర్శనలో పాల్గొనడం ఆనందంగా ఉందన్నారు కేంద్రంపై రాష్ట్రంలోని ప్రజానికం మండిపడుతున్నారు అనడానికి కాగడాల ప్రదర్శనే నిదర్శనమన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలను నాలుగేళ్లుగా మోసం చేస్తున్న బీజేపీ ప్రభుత్వానికి కాంగ్రెస్ కు పట్టిన గతే పడుతుందని హెచ్చరించారు ఆర్టీసీ చైర్మన్ వర్ల రామయ్య మాట్లాడుతూ అహంకార ధోరణితో ఉన్న మోడీని ఎదిరించి అవిశ్వాసం పెట్టిన ఘనత సీఎం చంద్రబాబు అని కొనియాడారు ఐదు కోట్ల ఆంధ్రుల ఆగ్రహానికి ఢిల్లీ రాజకీయాలు వేడెక్కుతున్నాయన్నారు మోడీ రాజ్నాథ్లను ప్రధానమంత్రి హోంమంత్రిగా చూడాలన్న స్పీకర్ చంద్రబాబును ముఖ్యమంత్రిని అని సంబోధించకపోవటం బాధాకరమన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు పిలిపించిన ఆరు గంటల్లోనే ఇన్ని వేలాది మంది ప్రజలు మరి ఈ ప్రదర్శన జయప్రదం చేసినందుకు ఉద్యోగ వర్గాలు విద్యార్థులు యువకులు ఎన్జిఓలు లాయర్లు డాక్టర్లు అందరినీ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు కుటుంబ సభ్యులు ప్రజాప్రతినిధులు అందరు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం మీడియా కూడా ఉదయం నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశ వ్యాప్తంగా వాళ్ళు జరుగుతూ ఉన్న చర్చ పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత పార్లమెంటులో అవిశ్వాస తీర్మానం కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఈరోజు గల్లా జయదేవ్ గారు గుంటూరు పార్లమెంటు సభ్యులు పార్లమెంటులో లేవనెత్తిన అంశాలు దేశాన్ని కదిలిచ్చాయి కానీ మోడీ గారు కదల్ల రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు హోం మంత్రి గారి పర్యటన ప్రసంగంలో ఎక్కడ కూడా ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని కానీ మన విభజన అంశాలు న్యాయం చేశామని కానీ ఎక్కడ మాట్లాడిన పాపాను పాల అవిశ్వాస తీర్మానం ఎక్కడ అవిశ్వాస తీర్మానం చర్చకు వస్తే తమ మిత్రపక్షమైనటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయాల్సి వస్తాను మాట్లాడవలసి వస్తాను జూన్ పన్నెండవ తారీఖు నాడు ఉప ఎన్నికలు కూడా రావని తెలుసుకున్న తర్వాత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్లమెంట్ నుంచి పారిపోయి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల హక్కుల్ని తన కేసుల మాఫీ కోసం నరేంద్ర మోడీ పాదాల దగ్గర తాకట్టు పెట్టినటువంటి పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నా తెలుగు ప్రజలు అందరూ కూడా ఎదురు చూసి ఈ రోజు కూడా మరి మనకి ఏ మా ఎటువంటి హామీ కూడా ఇవ్వని 
సందర్భంలో ఈరోజు ఇంత తక్కువ సమయంలో మరి ఇంతమంది ఈరోజు నగర సోదరులందరూ కూడా వీధుల్లోకి వచ్చి మరి నిరసన తెలియజేస్తా ఉన్నందుకు మీరందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ నిన్న ఒక వ్యక్తి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు విజయ సాయి రెడ్డి అతను ఇంతకు ముందు మీరు చూశారు బీజేపీ లాబీల్లో తిరుగుతా ఉంటే మీడియా చూసి పారిపోయిన సందర్భం మనం అందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ రోజు పార్లమెంటు సభ్యులు అభిమన్యుల్లాగా పార్లమెంట్ లో పోరాడుతా ఉంటే ఉత్తర కుమారుల్లాగా పారిపోయి ఈ రోజు జైల్లో కూర్చొని కేసుల కోసం పోరాటం చేస్తున్న వ్యక్తి జగన్ అయితే జగన్ కి బిజెపికి ఒక బ్రోకర్ మాదిరిలాగా అతను వ్యవహరిస్తున్న తీరు మీరందరూ కూడా గమనించాలి అభివృద్ధి పేరుతో కార్పొరేషన్ ఆస్తులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కార్పొరేట్ శక్తులకు కట్టబెడుతుందని సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు బాబురావు మండిపడ్డారు టీడీపీ నేతలు నగరపాలక సంస్థను అవినీతిమయంగా మార్చి కోట్ల రూపాయలు దండుకున్నారని ఆరోపించారు అమరావతి నిర్మాణం పేరుతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజయవాడను పాత నగరంలా మార్చిందని దుయ్యబట్టారు గవర్నర్పేటలోని సిపిఎం కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో సిపిఎం నాయకులు బాబురావు మాట్లాడుతూ టీడీపీ ప్రభుత్వం నాలుగేళ్ల కాలంలో నగరంలో ఏ ఒక్క అభివృద్ధి పనులు చేపట్టలేదన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అమరావతి నిర్మాణంపై ఉన్న శ్రద్ధ విజయవాడపై లేదని విమర్శించారు నగరానికి మెట్రో రైలు ఇస్తామని కేంద్రం చెప్పినా ఒక్క పైసా కూడా ఇవ్వకపోవటం దారుణమన్నారు అభివృద్ధి ప్రకటనలకు పరిమితమైందని ఆరోపించారు రాజధాని అయ్యాగా విజయవాడకు విఐపీల తాకిడి ట్రాఫిక్ రద్దీ పన్నుల భారం తప్ప మరేమీ అభివృద్ధి జరగలేదన్నారు విజయవాడ అభివృద్ధిపై నిర్లక్ష్యానికి వ్యతిరేకంగా జూలై ఇరవై రెండు నుండి ఆగస్టు ఐదు వరకు ప్రజారక్షణ యాత్ర చేపట్టనున్నామని ప్రకటించారు పార్టీలకు అతీతంగా నగరంలో ప్రభుత్వ ఆస్తులను పరిరక్షించాలని చేపట్టిన నిరసనలకు ప్రజలంతా కలిసి రావాలని పిలుపునిచ్చారు అమరావతిలో బడా కంపెనీల మీద శ్రద్ధ తప్ప విజయవాడను మాత్రం ఒక ఓల్డ్ సిటీ లాగా పాత నగరం లాగా విజయవాడని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మార్చేస్తోంది ఈ నాలుగేళ్ల కాలంలో ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా నగర ప్రజలకు ఉపయోగపడేటువంటి ఒక్క ప్రాజెక్టును కూడా ఇంతవరకు ఏది చేపట్టలేదు పైపెచ్చు జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులు కూడా నత్త నడక నడుస్తూ ఉన్నాయి కనకదుర్గ గుడి ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జి ఎప్పటికి పూర్తవుతుందో ఈ ప్రభుత్వం దిగిపోయేలో కూడా పూర్తవుతుందో నమ్మకం లేదు ఇంకొక వైపున అలంకార్ థియేటర్ దగ్గర ఉన్న బ్రిడ్జి కూలిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్న దీనికి ప్రత్యామ్నాయ బ్రిడ్జీలు లేవు గుణదల దగ్గర ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జి ఆగిపోయింది మధురానగర్ దగ్గర వ్యాంబే కాలనీ దగ్గర బ్రిడ్జీలు లేవు ఈ రకంగా ఏది అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్న తంతు లేదు కేంద్రం రాష్ట్రం కలిపి చేసిన మోసం ఏంటంటే విజయవాడకి ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ మెరుగుదల కోసం మెట్రో రైలుని తీసుకొస్తున్నామని చెప్పారు ఏడున్నర వేల కోట్ల రూపాయలు దాన్ని కేటాయిస్తామని విభజన చట్టంలో కూడా పేర్కొన్నారు కానీ మెట్రో రోజుకో ప్రకటన అదిగో మెట్రో ఇదిగో మెట్రో జపాన్ సహాయం జర్మనీ సహాయం తప్ప కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంతవరకు నయా పైసా ఇవ్వలేదు అంటే విభజన చట్టంలో విజయవాడకి చేస్తా ఉన్న అభివృద్ధి కూడా ఒక నయా పైస ఇవ్వలేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దానికి నిధులు కేటాయించల దీంతో డిపిఆర్లతోనే విజయవాడ మెట్రో సరిపెట్టారు తప్ప జరిగింది మాత్రం ఎక్కడ కనపట్ల ఒక మెట్రోనే కాదు ఇటువంటి విషయాలన్నింటిలో కూడా విజయవాడ నగరం దగాపడింది విజయవాడ నగరానికి రాజధాని అయిన తర్వాత జరిగింది ఏంటంటే విఐపీల హడావుడి ట్రాఫిక్ రద్దీ అలాగే పన్నుల పెంపు ఇవి తప్ప నగర ప్రజలకు వచ్చింది మాత్రం ఎక్కడా కనపట్టలేదు దీనికి తోడు విజయవాడలో ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మొత్తం కార్పొరేషన్ మొదలుకొని నగరాన్ని ఒక అవినీతిమయం చేసేశారు కార్పొరేషన్ని దండుకు తింటుంది తప్ప ఇంకా ఏది కనపట్ల ఇది స్వయంగా తెలుగుదేశం పార్టీ యొక్క ప్రజాప్రతినిధులే మా కార్పొరేషన్లో కార్పొరేటర్లు కొల్ల కొట్టుకు తింటున్నారని వాళ్లే మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి ఈరోజు వచ్చింది మరి దీనికి విజయవాడకు సంబంధించిన దాంట్లో కొత్తగా నిధులు ఇవ్వకపోగా పుష్కరాలప్పుడు ఇస్తానన్నటువంటి గ్రాంట్లు బకాయిలు కూడా ఇంతవరకు చెల్లించాల బుల్డెల్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టేబితాస్ 
కంచి కామాక్షి మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం ఈ ఆషాడానికి మీ కంచి కామాక్షిలో సప్తవర్ణ శోభితాలు ఇంద్రధనుసు కాంతులు అచ్చులు అందించే ధరలు పట్టు చీరలపై కంచి సొసైటీ వారి ప్రత్యేక ఆఫర్లు ప్రత్యేక కౌంటర్లలో ఫ్యాన్సీ శారీస్ ఫ్యాక్టరీ ధరలకే ప్రత్యేక విభాగంలో వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్లు చుడిదాస్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ ఫ్యాక్టరీ ధరలకే సంప్రదాయం తొనికిసలాడుతూ అతుల్యమైన వర్ణాల పట్టు చీరలతో కంచి కామాక్షి పట్టు ప్రపంచం మీకు స్వాగతం పలుకుతోంది విస్తృత శ్రేణి అద్భుతమైన తగ్గింపు కంచి కామాక్షి వస్త్రాలతో ఆషాడం ఆనందమయం చేసుకోండి బజాజ్ కార్డుతో వస్త్రాలపై ఈఎంఐ సౌకర్యం కలదు పేటీఎం సౌకర్యం కలదు కంచి కామాక్షి మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం విహెచ్ఆర్ మున్సిపల్ కాంప్లెక్స్ బీసెంట్ రోడ్ విజయవాడ స్వచ్ఛమైన నేతితో అచ్చమైన బిర్యానీ రుచులు విజయవాడ ప్రజలకు పరిచయం చేసి నేటి వరకు అదే రుచి అదే క్వాలిటీ అందిస్తూ అతి తక్కువ ధరలకే ఇండియన్ తందూరి మొఘలై వంటకాలు అందిస్తోంది ఆంజనేయ ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్స్ మీ ఆంజనేయ నందు ఇప్పుడు ఆంధ్ర పాపులర్ సీ ఫుడ్స్ పొరమీను ఇగురు మరియు బొమ్మిడాయిలు పులుసు రుచికరంగా అందించబడుతోంది పూర్తిగా హలాల్ చేయబడిన చికెన్ మటన్ దమ్ బిర్యానీ మా ప్రత్యేకత ఆర్డర్లపై క్యాటరింగ్ చేయబడును ఆంజనేయ ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్స్ కాంగ్రెస్ ఆఫీస్ రోడ్ గవర్నర్ పేట గురునానక్ కాలనీ స్వాతి థియేటర్ రోడ్ భవానీపురం లబీపేట విజయవాడ బీజేపీతో యుద్ధం అంటూనే టీడీపీ లోపాయికారి ఒప్పందం చేసుకుందన్న జగన్ వ్యాఖ్యలపై మంత్రి దేవినేని ఉమా తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు కుమ్మకు రాజకీయాలు ఎవరివో జగన్ మాటలు వింటుంటే అర్థమవుతుందన్నారు రాజీనామాలు చేసిన వైసీపీ ఎంపీలే జగన్ను అసహించుకుంటున్నారని విమర్శించారు గవర్నర్ పేటలోని వైసీపీ జలవనరుల శాఖ మంత్రి కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మంత్రి దేవినేని ఉమా మాట్లాడుతూ పార్లమెంటుకు రాక అసెంబ్లీకి రాక ఇక ఎక్కడ మాట్లాడతారో వైసీపీ నేతలు సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు టీడీపీ ఎంపీలు పార్లమెంట్లో పోరాడుతుంటే వైసీపీ నేతలు ఇంట్లో పడుకున్నారని ఎద్దవ చేశారు కేంద్రం మొండి వైఖరి అవలంబిస్తోందని ప్రధాని మోదీ అహంకారంతో మాట్లాడారని మండిపడ్డారు ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చెప్పి ఎందుకు ఇవ్వడం లేదని ప్రశ్నించారు కేంద్రం మెడలు ఉంచి హోదా సాధిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు కేంద్రం తీరుపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసన ప్రదర్శనలు ఆందోళనలు చేపడతామన్నారు నువ్వు ఆ రోజు బెంచ్లు చాటను తాక్కున్నావు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇవాళ మాట్లాడే అవకాశం వచ్చింది మనందరికీ మూడు సంవత్సరాల తొమ్మిది నెలల్లో లక్ష కోట్ల పైగా అప్పుబడి పదహారు వేల కోట్ల లోటు బడ్జెట్ ఉన్న ఈ రాష్ట్రం ఎన్నికల ముందే బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకొని ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత ఇద్దరు కేంద్ర మంత్రులు మూడు సంవత్సరాల తొమ్మిది నెలల్లో సామ భేద దాన అన్ని ప్రయోగం చేసిన తర్వాత పార్లమెంటు సభ్యులు కానీ కేంద్ర మంత్రుల మాట వినని పరిస్థితుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం మెడలు వంచటానికి ఇద్దరు కేంద్ర మంత్రులు రాజీనామా చేసి మేం పోరాట బాటలో ధర్మ పోరాట దీక్షలు ఎన్నుకొని ప్రజల్ని చైతన్యం చేసి అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని చర్చకు తెచ్చి నిన్న మా పార్లమెంటు సభ్యులు గల్లా జయదేవ్ గారు మాట్లాడింది కరెక్టే అని వాళ్ళ సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుతున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎంత అసమర్థుడంటే ఐదుగురు పార్లమెంటు సభ్యుల్ని ఇవాళ నీ పార్లమెంటు సభ్యులు నేను తిడుతున్నారయ్యా నీ మాజీ పార్లమెంటు సభ్యులు ఇటువంటి అసమర్థుడు ఇటువంటి అవి అవివివేకుడు ఇటువంటి కుర్రతనం ఉన్న ఇతను పార్టీ అధ్యక్షుడుగా మా జీవితాలను కాలు రాశాడు ఇవాళ మేము మొఖం ఎత్తుకోలేని పరిస్థితి ఉంది ఇవాళ మేము మాట్లాడలేక చేతకాక ఇళ్లలో కూర్చున్నామని నీ పార్లమెంటు సభ్యులు నిన్ను తిడుతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి తన రాజకీయ జీవితంపై బురద చల్లేందుకే కొన్ని విద్రోహ శక్తులు సోషల్ మీడియా వేదికగా తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నాయని వైసీపీ నాయకులు బెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ ఆరోపించారు పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో తనను ఎదుర్కొనేందుకు టీడీపీలో సరైన నాయకుడు లేకపోవడంతో ఇటువంటి దుశ్చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని మండిపడ్డారు పశ్చిమ నియోజకవర్గంలోని వైసీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ వాస్తవాలకు విరుద్ధంగా ప్రచారాలు చేస్తే తగిన బుద్ధి చెప్తామని హెచ్చరించారు రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేకే టీడీపీ తనపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తుందని మండిపడ్డారు తనపై జరుగుతున్న అసత్య ప్రచారాలపైన పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోకపోవడం దారుణమన్నారు కుటిల రాజకీయాలకు పాల్పడితే సహించేది లేదని హెచ్చరించారు ఇటువంటి దుష్ప్రచారాలు చేస్తున్న గ్రూప్ అడ్మిన్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు సోషల్ మీడియాలో కావాలని పని కట్టుకొని కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు అదేవిధంగా కొంతమంది విద్రోహం లాంటి వాళ్ళు నా మీద వ్యక్తిగతంగా సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ పెడుతున్నారు కొంతమంది ఏమో అంటే యాక్చువల్గా నేను సోషల్ మీడియా మీద రియాక్ట్ కాకూడదు అనుకుంటున్నాను కానీ విపరీతంగా ఎందుకంటే ప్రభుత్వం నుంచి సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్నా కూడా ఏ విధంగా చర్యలు తీసుకోవట్లేదు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ 
ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాలో ఇంతకు ముందు తెలుగుదేశం కొవ్వటని కొంతమంది ఇప్పుడేమో వెల్లంపల్సి పరార్లో ఉన్నాడని చెప్పి కొంతమంది నిన్న ఏదైతే రేపు పార్టీ జరిగింది దాని మీద ఆయన కూడా దాంట్లో ఉన్నాడు ఆయన పరార్లో ఉన్నాడని చెప్పని కొంత సోషల్ మీడియాలో నడుస్తుంది దీని మీద పూర్తిగా నేను ఖండిస్తున్నాను ముఖ్యంగా నేను బీజేపీ పార్టీ నుంచి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆ రోజు తెలుగుదేశం చేసే అన్యాయాల్ని అక్రమాలు చూడలేకే ఆ రోజు నేను భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి రావడం జరిగిందని ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా తెలుగుదేశం మీద పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నాం ఆ తర ఆ దబేలో తెలుగుదేశం నాయకులు నన్ను ఎదుర్కోలేక పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశానికి దీటైన వ్యక్తులు దొరకక నా మీద వ్యక్తిగతంగా ప్రజలలో నన్ను అభాస పాలు చేయాలని చెప్పిన ఉద్దేశంతో మొన్నేమో తెలుగుదేశం కొవ్వట్ అని చెప్పని వీడియో పోస్టింగ్ పెట్టడం యూట్యూబ్లో అదేవిధంగా నిన్న ఏదైతే రే పార్టీ అని చెప్పని కేసులు పెట్టారో ఆ హోటలు ఎవరికి చెందిందో కూడా మనకు తెలుసు తెలుగుదేశానికి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేది అటువంటి వాటిని కప్పుపుచ్చుకొని కేవలం రాజకీయంగా బురద చల్లాలి వ్యక్తిగతంగా వెల్లంపల్లి సీన్ నుండి డ్యామేజ్ చేయాలి అని చెప్పని ఈ విధంగా చేసిన చర్యలు సిగ్గుమాలిన చర్యలు నేను పోలీస్ అధికారులకు కూడా నేను కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళు చూస్తామని చెప్తున్నారు తప్ప ఏ ఒక్కరు కూడా చర్యలు తీసుకోవట్లేదు నగర ప్రజలకు నాణ్యమైన మందులను పంపిణీ చేయాలనే ఉద్దేశంతో పలు కంపెనీలకు సంబంధించిన ప్రోడక్టులను అందుబాటులోకి తెచ్చామని నిర్వాహకులు తెలిపారు బందర్ రోడ్లోని ఓ కళ్యాణ మండపంలో లవింగ్ హార్ట్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మెడిసిన్స్ ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ తక్కువ ధరలకే నాణ్యమైన మందులను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు ఈ ప్రదర్శన చేపట్టామన్నారు రోగులను దృష్టిలో పెట్టుకుని పలు మెడిసిన్ కంపెనీలు ప్రత్యేకంగా మందులు తయారు చేసి అందిస్తున్నాయని వాటిని నగర ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చామన్నారు దీనివల్ల ఏంటంటే క్వాలిటీ డ్రగ్స్ ఏమున్నాయి కంపెనీస్ ఏమున్నాయి ఆ కంపెనీస్ ప్రకారం మనం చేసుకోవాలని ఆలోచన కానీ దట్ ఈస్ డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ దాని పని ఉండదు అది వాటి చేస్తుంది మన చేయాల్సిన పరిస్థితి మాత్రం మనం ఇవ్వచ్చు దాని బట్టి అది పెద్ద లైసెన్స్ ఈవెన్ బై ది గవర్నమెంట్ యాక్ట్ దాని చట్ట ప్రకారం మనం తీసుకుంటాం ఏసీటీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం అధికారం ఉందనే గర్వంతో నరేంద్ర మోడీ అహంకారంగా వ్యవహరిస్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రజల హక్కుల పట్ల ప్రధానమంత్రి స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి చులకనగా మాట్లాడటం బాధాకరం సీఎం చంద్రబాబు కేంద్రం దిగి వచ్చేంత వరకు ధర్మ పోరాటాలు కొనసాగిస్తాం మంత్రి దేవిరణి ఉమా అవిశ్వాస తీర్మానానికి మద్దతుగా టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో బందర్ రోడ్లో కాగడాల ర్యాలీ పాల్గొన్న విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు నగరాభివృద్ధి ప్రచారాలకే పరిమితమైంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజయవాడను ఓల్డ్ సిటీగా మార్చుతుంది సిపిఎం నాయకులు బాబురావు తనను రాజకీయంగా ఎదుర్కొనలేకే టీడీపీ నేతలు సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు కుటిల రాజకీయాలకు పాల్పడితే సహించేది లేదు వైసీపీ నేత వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ ఏసీటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం ఈ బులెటిన్ మీకు సమర్పించిన వారు మంచి కామాక్షి మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం బీహెచ్ఆర్ కాంప్లెక్స్ బెసెంట్ రోడ్ విజయవాడ